Kerajaan mengambil langkah untuk melaksanakan skim pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO secara mandatori bagi kebaikan industri sawit negara. Kata Menteri Perusahaan Utama Teresa Kok, selama ini industri sawit selalu dianggap sebagai satu bidang yang tidak mesra alam sekitar oleh negara-negara barat serta NGO terhadap Malaysia. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB telah melantik 162 pegawai-pegawai tunjuk ajar tunas di seluruh negara untuk memberi nasihat kepada para pekebun kecil mengenai pendekatan mendapatkan sijil MSPO termasuk amalan pertanian yang baik yang menjadi salah satu kriteria utama di bawah MSPO. Kita dah tubuhkan MPOCC, Malaysian Palm Oil Certification Council untuk mempantu juga penanam sawit kita ini untuk mendapat pensijilan MSPO. Jadi kerajaan telah pun memberi pelbagai insentif bagi penanam sawit kita di mana pekebun kecil diberi insentif 100% daripada kos audit dan pembinaan pusat penyimpan racun dan baja pembelian personal protective equipment, latihan dan juga dokumentasi. Untuk syarikat-syarikat peladangan, lebih dari 100 ekar atau 40.46 hektar dan kilang-kilang pemprosesan, kerajaan menyediakan 30% sehingga 70% insentif daripada kos pengauditan. Negara-negara jiran seperti Indonesia telah mengadakan pensijilan mereka sendiri untuk membantu industri sawit mereka. Dan kita lihat negara-negara jiran kita telah pun uh, mengadakan skim uh, pensijilan mereka di negara mereka masing-masing. Kalau Malaysia kita tidak buat, kita akan uh, uh, gagal dari segi uh, ekspor kita ini ke khususnya negara-negara barat lah, di EU dan mungkin di negara-negara lain. Sebelum itu, Teresa merasmikan Forum Persijilan Minyak Sawit Mampan CSPO 2018 yang dianjurkan Majlis Persijilan Minyak Sawit Malaysia MPOCC. Forum ini dianjurkan untuk membincangkan cabaran dan masalah semasa yang dihadapi oleh pemegang taruh industri sawit dalam merangkumi persijilan kemampanan.